హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మనం ఆప్షన్ బయింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలా అనేది డిస్కస్ చేస్తాను సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఎస్పెషల్లీ న్యూ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో పర్టికులర్ ట్రేడ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుల్లిష్గా ఉంటే ఆప్షన్స్లో మనం రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు రైట్ సో ఆప్షన్ బయింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయొచ్చు బట్ ఎవ్రీ టైం మనం కొంత మార్కెట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బట్టి ఎప్పుడు ఆప్షన్ బయింగ్ చేయాలి లేకపోతే ఎప్పుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను అంటే కాల్ ఆప్షన్ బయింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి లేకపోతే పుట్ ఆప్షన్ షార్టింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓవరాల్గా ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఎర్రర్ ఉంటుంది సో మార్కెట్ కండిషన్స్ డైనమిక్గా చేంజ్ అయినప్పుడు లేకపోతే సర్క్యూట్స్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే హ్యూజ్ మనకి హ్యూజ్ నాయిస్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ టెన్ పర్సెంట్ మనం ఏ ట్రేడ్లోనూ ఎటువంటి స్ట్రాటజీలోనూ ఆ ట్రే టెన్ పర్సెంట్ ఎర్ర అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో నాకు తెలిసినంత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాకు తెలిసిన వరకు కూడా కంప్లీట్గా నేను ఇందులో అనాలిసిస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో బేసికలీ మనం ఎప్పుడైతే బిగినర్స్ ఉంటారో బిగినర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సో ఒక స్టాక్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక స్టాక్లో ఎంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ లెట్స్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సిఎంపి రైట్ సో మనం వీ హ్యాడ్ సీన్ సమ్ బ్రేక్అవుట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఎలా తీసుకొని సో కప్ అండ్ హ్యాండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ అను ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అను సమ్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్లీ ఫర్ బుల్లిష్ పొజిషన్ ఇది బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి సో బుల్లిష్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి సో మనం ఏం చేయొచ్చు సో దెర్ ఆర్ టూ వేస్ కాల్ ఆప్షన్ సిఈ బయింగ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం వీ కెన్ డూ పిఈ సెల్లింగ్ సో ఎప్పుడు ఏది చేయాలి అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లియర్ గా బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి ఈజీగా ఉండేది ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ డెల్టా గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు సో స్ట్రైట్ అవే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిఈ బై ఆర్ అదే విధంగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పిఈ సెల్ సో ఈ రెండు విధాలుగా మనం చేయొచ్చు సో ఏది ఎప్పుడు చేయాలి ఆప్షన్ బయింగ్ ప్రిఫర్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు చేయాలి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ నేను ఏదైతే ఇవాళ డిస్కషన్ చేస్తున్నానో ఈ డిస్కషన్ మీరు కొంత బ్యాక్ టెస్ట్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ రేపొద్దున డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఇది చేయకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్లో ఇండెక్స్లోనూ స్టాక్స్లోనూ దీని యొక్క మూమెంట్ చూడండి అండ్ దెన్ మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి వాట్ టు డూ సో డైరెక్ట్లీ నేను చెప్పింది డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా సో మీరు కూడా మీ మీ అనాలిసిస్ మీ ఓన్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా మీరు కూడా ఒకసారి బ్యాక్ టెస్ట్ చేసుకొని లేకపోతే ఫ్రంట్ టెస్ట్ చేసుకొని లైవ్ మార్కెట్స్లో అబ్జర్వ్ చేసి దెన్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో సో ఎప్పుడు కాల్ ఆప్షన్ బయింగ్ చేయాలి ఎప్పుడు పుట్ ఆప్షన్ బయింగ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సి సో కాల్ ఆప్షన్ బై చేసినప్పుడు వన్ 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 థింగ్ మనకి మన అగనెస్ట్ బై ఉన్నప్పుడు సో వన్ థింగ్ మన ఆప్షన్ బై చేసినప్పుడు సో వన్ థింగ్ అగనెస్ట్ అస్ ఈజ్ అ టైమ్ సో ఈ టైం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ బయర్ కి ఎనిమి ఇది టైమ్ సో దీన్నే మనం తీటా డీకే అంటాము ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై గ్రీక్ లెటర్ కాల్డ్ ఎస్ తీటా సో ఈ తీటా ఏం చేస్తుందంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ బై చేసినప్పుడు ఈవెన్ దో ఆప్షన్ మూవ్ అయినా మూవ్ అవ్వకపోయినా అండర్లైంగ్ స్టాక్ మూవ్ అయినా మూవ్ మూవ్ అవ్వకపోయినా మనకి టైం డీకే అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఎవ్రీ డే నేను మీకు ఇక్కడ గ్రీక్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎవ్రీ డే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ కండిషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ద మార్కెట్ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మనం అనుకున్నాం సిఈ తీసుకున్నాం అండ్ బై తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మీరు గ్రీక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సి ఇక్కడ గ్రీక్స్ లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే దిస్ విల్ బి నెగిటివ్ తీటా సో ఏం జరిగినా జరగకపోయినా దిస్ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ పాయింట్స్ అనేది ఇందులోంచి మనకి రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో గ్రీక్స్ మీరు ఇది రూపీ టర్మ్స్ లో కాదనుకుంటున్నాను నేను బట్ వాట్ గ్రీక్స్ ఇన్ రూపీస్ చూద్దాము ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో రేపొద్దున మార్కెట్ ఎటువంటి అన్ని రిమైనింగ్ కండిషన్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండి రేపొద్దున మార్కెట్స్ మూవ్ అవ్వకపోతే ఈవెన్ దో మీరు బ్రేక్అవుట్ ట్రేడ్ తీసుకున్నా ఎటువంటి ట్రేడ్ తీసుకున్నా
టాటా స్టీల్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాను అండ్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్టర్డే సండే సండే ఈవినింగ్ ఆర్ సమ్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ నేను ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ దట్ నిఫ్టీ మనకి నిఫ్టీ మెటల్స్ అనేవి మనకి మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి సో దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ సో చూడండి మంచి మూమెంట్స్ మార్కెట్ లో ఇది ఒక మంచి మూమెంట్ ఇచ్చింది రైట్ సో ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అయింది ఆ తర్వాత ఇంకొక కన్సల్టేషన్ అయింది అండ్ మనకు ఒక ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఆర్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ లో కరెక్ట్ గా ఇవాళ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ ఏర్పడింది అండ్ మేబీ నాట్ టుడే అనుకుంటుంది ఇది వచ్చేసి యా డిసెంబర్ థర్టీ అండ్ ఇవాళ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ రోజే మనకి వీ కెన్ సి రీటెస్ట్ అనేది ఆ లెవెల్స్ అండ్ ఒక్కసారిగా ఇవాళ అంతా కూడా మనకి మంచి మూమెంట్ ఇచ్చింది రైట్ సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ వన్ త్రీ లెవెల్స్ నుంచి వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మూమెంట్ ఇచ్చింది సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనం ఆప్షన్ బైయింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ దీన్ని ఏ విధంగా మనం గేజ్ చేయొచ్చు అంటే సో నేను మినిమం కండిషన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆర్ఎస్ఐ కనుక బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటే గనక బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఒక బెంచ్ మార్క్ అనమాట బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ఎస్ఐ ఉంటే అది ఏదైనా ఆప్షన్ లో మనం ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్న ఆప్షన్ లో ఆర్ఎస్ఐ బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటే నేను ఆప్షన్ బైయింగ్ సైడ్ వెళ్ళటం అందుకే అంత ఇష్టపడను ఓకే అండ్ అదే విధంగా పుట్ ఆప్షన్ మనం బై చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ అనేది మనకి బిలో ఫార్టీ ఉన్నట్లయితేనే నేను ఆ పుట్ ఆప్షన్ బై చేయడానికి ఇష్టపడతాను ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ అనేది రేంజ్ ఓకే స్కాల్ ఆప్షన్ బయింగ్ కి అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ ట్రై టు బై సో ఇప్పుడు దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్కెట్స్ అనేవి చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టాటా స్టీల్ లో మనకి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ర్యాలీ వచ్చింది కానీ స్టిల్ టాటా స్టీల్ మనకు బుల్లిష్ గానే ఉంది కానీ ఈ పీరియడ్ అంతట్లో కూడా ఈవెన్ దో మనం స్టాక్ ని కనుక హోల్డ్ చేసి ఉంటే ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ లో ఈ కన్సాలిడేషన్ పీరియడ్ లో మనం వీ విల్ లూజ్ మనీ అవునా సో ఈ స్టాక్ ఏ అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇంకొక స్టాక్ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను సో ఇందులో కాకపోయినా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో మొమెంటమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అండ్ దాని మొమెంటమ్ తో పాటు కొన్ని అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా వస్తాను ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తాను సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం సన్ ఫార్మా తీసుకుందాం యాజ్ పర్ మై స్టడీ సన్ ఫార్మా ఈజ్ బుల్లిష్ అండి ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ పీరియడ్ నేను మీకు సమ్ 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 వీక్స్ యాక్చువల్లీ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత వీ కెన్ సి ద పీరియడ్ ఓకే సో ఇది లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ సో చూడండి యాక్చువల్లీ సన్ ఫార్మా ఈ లెవెల్స్ ఏవైతే మనం బ్రేక్అవుట్ అయినాయో నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ అయ్యి సన్ ఫార్మా ఆ తర్వాత నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ గా ఈ థౌజండ్ లెవెల్స్ లోనే ఉంది ఓకే సో సన్ ఫార్మా ఓకే ఒక లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి మీరు జస్ట్ ఐ విల్ గో ట్రై టు లుక్ ఆన్ వీక్లీ చార్ట్ అయ్యా సో చూడండి ఆర్ఎస్ఐ క్లోజ్ టు సిక్స్టీ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈ జోన్ దాటిన దగ్గర నుంచి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను మీకు ఇది ఆ జోన్ కొద్దిగా చేంజెస్ చూపిస్తాను సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ వాట్ ఐ యూస్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పెడతాను చూడండి లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెళ్ళింది ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్అవుట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఫాలో అయిపోలేదు రీటెస్ట్ లోనే అదే థౌజండ్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో ఓవరాల్ గా స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ఎ బుల్లీ స్ట్రక్చర్ సో బట్ ఇందులో మనం ఆప్షన్ బయింగ్ చేయలేము ఓకే ఎందుకు బికాస్ దెర్ ఈస్ నో మూమెంటమ్ ఇన్ ద స్టాక్ ఈవెన్ దో స్టాక్ బుల్లిష్ అయినా దెర్ ఈస్ నో మూమెంటమ్ ఇన్ ద స్టాక్ ఓకే సో మీరు షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లోకి వస్తే డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం ట్రేడబుల్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ వన్ పొజిషనల్ లో వన్ అవర్ పెట్టుకోండి సో ద ద ఆర్ఎస్ఐ ఈజ్ బిలో ఫిఫ్టీ సో ఇలాంటప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ మనం ఐ డోంట్ నేను ట్రేడ్ చేయడానికి ఇష్టపడను ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ బయింగ్ మనం వీ కెన్ యూజ్ థింగ్స్ లైక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ సో ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లో ఒకసారి మనం వెళ్ళి చూద్దాము సో ఆర్బిఎల్
option buying trades okay so this is where option selling comes okay nen meek explain chestan so ilanti even though ipudu second condition enti even though stock is bullish right and stock is bullish but stock after the rally kontha consolidation movement lo und ankondi that is the time where we will sell the option so for example a strike price manam select cheskovali for example ikkada what is the support in this so for example ikkadaina ekkadaina ekkadaina teeskondi for example idu oka manchi base base form ayindi kada andi so idu oka manchi base structure form ayindi kada so 170 levels anedi you can sell sell 170 p okay so endukani you sell why you sell 170 p because 170 anedi support and you are thinking that మార్కెట్ అనేది ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ అనేది బిలో వన్ సెవెంటీ వెళ్ళటానికి ప్రాబబిలిటీ తక్కువ ఉంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నేను టూ ఆప్షన్ ప్రైసెస్ ని నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో వన్ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ పిఈ ఇవాళ ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే వన్ వన్ సెవెంటీ సిఈ ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే సో లెట్ సి లెట్ సి బోత్ ఆఫ్ So first to 170 CE option should have only today returns 170 CE. So you all may choose not like the 170 CE today uh, today's market price per car. It gave a close to 12 percent return 11.86. Okay. So are they with the RBL bank 170 CE. ఇప్పుడు చూసింది వన్ సెవెంటీ సిఈ కదండి ఆర్బిఎల్ బ్యాక్ వన్ సెవెంటీ పిఈ సో యాక్చువల్ గా పిఈ మనం సోల్డ్ చేసినట్లయితే పిఈని మనం సెల్ చేసినట్లయితే మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చిందండి సో అర్థమైన ఫస్ట్ కేసులో మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ బట్ పిఈ సెల్ సైడ్ మనకి దగ్గర దగ్గర 21% వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో అర్థమైంది కదా సో కన్సాలిడేషన్ లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద స్టాక్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడతో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోలేదు సో ఇది జనరల్ గి జనరల్లీ నార్మల్ పీపుల్ ఆలోచించేది బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ బైయింగ్ ఇప్పుడు నేను ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లోకి వెళ్ళి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మనం వన్ సెవెంటీ సిఈ ఆర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏదైతే మనకి ఉందో సో లెట్ సి లెట్ సి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అని ఇందాక మనం చూసాం రైట్ అండి సో జస్ట్ బిల్డర్ లోకి వెళ్దాం అండ్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పిఈ ఆప్షన్ సెల్ చేసాం రైట్ పిఈ సెల్ ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం ఇక్కడ సిఈ సెల్ చేసాం అవునా సిఈ బై చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇది సెల్ చేసాం రైట్ సో ఇక్కడ గ్రీక్స్ లోకి వెళ్తే చూడండి గ్రీక్స్ ఇన్ రూపీస్ లోకి వెళ్తే ఈవెన్ దో మనకి మార్కెట్స్ సైడ్ వేస్ లో ఉన్న టూ సెవెంటీ రూపీస్ వస్తాయి బట్ వేగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దిస్ ఈజ్ వాట్ విక్స్ ఆర్ ఐవి ఐవి మాత్రం ఐవి ఒక పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా వి విల్ లూజ్ ఇది క్లోజ్ టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటండి ఓకే బట్ ఎనీవే సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఐవి ఇంక్రీజ్ అయితే వి విల్ లూజ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ okay so the main important thing in determining an option strategy either manam buy cheyal anukunna option ni sell cheyal anukunna the main thing we have to check the first and foremost thing we have to check is charts lo we have to check the momentum and the main important thing is the wicks or iv okay సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఈజ్ ఇట్ రేజింగ్ విక్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ విక్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ విక్స్ ఎన్వైర్మెంట్ లో మనం ఉన్నాము దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీరు చూసినట్లయితే ఐ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ సెంట్ ఓకే సో ఐ హ్యాడ్ సెంట్ ద విక్స్ చాట్ సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ద విక్స్ ఏదైతే మనం ఉన్నామో దట్ విక్స్ ఈస్ బిట్వీన్ హై వోల్టాలిటీ జోన్ అండ్ లో వోల్టాలిటీ జోన్ సో ఇక్కడ మనకి కొంత విక్స్ లో మూవ్మెంట్ అప్ సైడ్ వచ్చిన ఇంట్రాడే లో మనకి ఫాలో అవుతుంది 
ఓకే సో ఇదే స్ట్రాటజీ మీరు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీని ఇక్కడ చేద్దాము అనుకుంటే లేకపోతే ఇక్కడ హోల్డ్ చేద్దాము పొజిషనల్ గా ఇక్కడ ఈ జోన్స్ లో వెన్ అవిక్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ పీ సెల్ మీరు హోల్డ్ చేద్దాము అనుకుంటే ఈవెన్ దో ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ర్యాలీ అయినా కానివ్వండి యూ వోంట్ మేక్ మనీ ఇన్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ యూ విల్ మేక్ మనీ ఇన్ ఆప్షన్ బయింగ్ ఓకే సో ద సెకండ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఈజ్ మన స్ట్రాటజీ ఆప్షన్ బయింగ్ స్ట్రేట్స్ తీసుకోవాలా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సైడ్ తీసుకోవాలనేది విక్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆప్షన్ బయింగ్ చేసినప్పుడు మీరు ఆప్షన్ బై మీ స్టాక్ మీ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినా మీరు మనీ మేక్ చేయలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ విక్స్ అనేది ఫాల్ అయింది అని అర్థం ఐవి అనేది క్రాష్ అయింది అని అర్థం అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐవి క్రాష్ అవుతున్నప్పుడు అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ టు సెల్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ మీరు తీసుకు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా మీరు మీ డైరెక్షన్ లో స్టాక్ వెళ్ళినా మీరు అక్కడ మనీ మేక్ చేయలేదు అంటే మీకు అక్కడ ప్రాఫిట్స్ రాలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విక్స్ ఈజ్ రైజింగ్ ఓకే ఆ విక్స్ రైజ్ వలన ఏదైతే తీటా డికే ఆర్ డైరెక్షనల్ ప్లే ఏదైతే మనకు వస్తుందో బట్ దట్ ఈజ్ కాంపెన్సేటెడ్ బై ఏ మూవ్ ఇన్ వేగా ఆర్ విక్స్ ఆర్ ఐవి రైట్ అండి సో ఆల్వేస్ మీరు ఏదైనా స్ట్రాటజీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు స్టాక్ యొక్క మొమెంటం ఏ ఏ విధంగా ఉందో చూసుకోండి అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ హౌ ఈస్ ద హౌ ఆర్ ద ఐవీస్ డూయింగ్ హౌ ఈస్ ద విక్స్ అండర్లైన్ విక్స్ ఇస్ ఇట్ రైజింగ్ ఇస్ ఇట్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ హైయర్ టెరిటరీ ఆర్ ఇట్ ఇన్ లోవర్ టెరిటరీ అండ్ ఐవీస్ ఎస్పెషల్లీ హోల్డింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఐవీ దగ్గర దగ్గర ఇవాళ విక్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి వెళ్ళింది బట్ ఫాల్ లాస్ట్ లో మనకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి వచ్చింది సో ఇన్ దిస్ ఇంట్రా డే లో యూ విల్ మేక్ మనీ బికాస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి వెళ్ళింది బట్ రేపొద్దున మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి రేపొద్దున సెవెంటీన్ విక్స్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఈవెన్ దో ఆర్బిఎల్ బ్యాక్ వన్ పర్సెంట్ ముందుకు వెళ్ళినా యూ వోంట్ మేక్ మనీ okay so idi uh, uh, this is the concept of fix and it is a uh, deep concept actually and uh, chala um, there are lot of things indilo unnai but actually nenu ivala meer observe chesinatlaite there are lot of things nenu ivala yesterday evening nenu i had shared first nenu uh, two charts share chesanu which is uh, uh, tcs trade which is based on a uh, straddle straddle ante again wicks falling so i took the trade close to manam indilo 1000 rupees manam make cheyadam jarigindi ntpc i did not trade it so tcs manaki degara degara 1000 rupees raavatam jarigindi and a tarvata మెటల్ సెక్టర్ గురించి నేను సండే మాట్లాడాను అండ్ మనకి క్లోజ్ టు వెరీ గుడ్ మూవ్స్ ఇవాళ మనం చూసాము అండ్ జైడస్ వెల్నెస్ యొక్క చార్ట్ నేను ఇక్కడ షేర్ చేశాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇది నా వాచ్ లిస్ట్ లో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఓఎన్జిసి ట్రేడ్ నేను ఇది వన్ థర్టీకి షేర్ చేశాను అండ్ అక్కడ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద విక్స్ ఫాల్ సో ఇక్కడ చూడండి విక్స్ ఏమైంది చూడండి ఐవి ఆ దగ్గర దగ్గర ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ కి వచ్చింది అంటే జస్ట్ టూ అవర్స్ లో క్లోజ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద విక్స్ విక్స్ ఫాలోయింగ్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో జస్ట్ మనం ఒక టూ అవర్స్ లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే అని సింగిల్ లాట్ మనం తీసుకురావటం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ద స్టడీ అబౌట్ ద విక్స్ సో ఇది కాంప్లికేటెడ్ చేసి కాంప్లికేటెడ్ గా చెప్తారు బట్ నాకు ఎంత సరళమైన భాషలో నేను ఎంత సింపుల్ గా చెప్పగలిగానో అంత సింపుల్ గా చెప్పాను బట్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇది మాత్రమే కాదు దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ అటాచ్డ్ టు దిస్ విక్స్ కావచ్చు లేకపోతే గ్రీక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఓన్ మన ఓన్ కన్విక్షన్ కావచ్చు ఏ టైంలో ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయాలి స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ అ లార్జ్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఓవరాల్ గా ఎంత సింపుల్ పాసిబిలిటీ ఉంటే అంత సింపుల్ గా నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ వీడియోని తప్పకుండా ప్లీజ్ లైక్ చేయాలి అదే విధంగా కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గెట్ ద రైట్ మోటివేషన్ ఆ మోటివేషన్ 